Hola amigos de las redes sociales, eh, un cordial saludo de mi parte. Primero que todo, antes de empezar este video, eh, un cordial saludo para Franco Dorival de Imperios Digitales y para Carlos Muñoz. Muy buenos proyectos, muy buenas ideas, recomendaciones a través de las redes sociales. Eh, ahí le he dado yo bastante su like, se le he comentado cosas eh, y ha, más que todo, sobre todo, he aprendido mucho. Eh, espero tener el libro de Carlos Muñoz, el de, de la máscara, el de 11 mentiras de los negocios. Eh, ahora en este momento está agotado, pero espero, espero conseguirlo. Hoy vamos a tratar de hacer un video de, sobre la utilización del Bitcoin aquí en, en Colombia eh, ya podemos eh, abrir nuestro negocio es una idea eh, que viene dándome vueltas en la cabeza o sea podemos colocar nuestro código QR en cualquier tienda y cualquier persona nos puede pagar eh, a través de, de, de nuestras monedas virtuales directamente de Bitcoin a nuestra cuenta de Bitcoin y, y nosotros también podemos comprar eh, más Bitcoin si, no, si son necesarios para adquirir otros productos que podemos seguir vendiendo por internet ya sea o, o ya sea físicamente pero ya no necesitaríamos este, exactamente como estamos actualmente que utilizamos el dólar o utilizamos el peso colombiano sino que ya estaríamos usando directamente el Bitcoin para realizar para realizar compras. Esto se realizaría a través de una eh, plataforma, la cual se llama CoinSenda, eh, muy buena, muy ágil, eh, hace, hace las cosas rápido, la pueden buscar en, en, por, por Google, la escriben CoinSenda.com o CoinSenda, a ver cómo, cómo se llama, yo por aquí la tengo, tengo mi página de Coincenda, mira la que me la tengo abierta, coincenda.com. Entonces yo tengo aquí una, algo que se llama 771, 77.158 Satoshis, los cuales recibí de un trabajo que tengo eh, por internet. Entonces ellos pagan con, con Bitcoin, pero resulta que la página en la cual ellos pagan no no tiene convenio en Colombia, no tiene convenio para, para que esa plata pueda ser eh, convertida a pesos directamente, sino que eh, la página se llama Coinbase, para que ustedes vayan entendiendo poco a poco cómo es lo, lo, lo del palo. Entonces la empresa le paga a uno en un monedero virtual, ya sea los que ya saben de esto, puede ser Wirex o puede ser otra, otra página local Bitcoin pero eh, en este caso la empresa en la cual eh, estoy trabajando paga a través de Coinbase ahí como pueden ver ahí en la pantalla se está grabado eh, luego de que el pago llegue a Coinbase el problema que tiene es que no puede directamente hacerse una transacción vía Coinbase al banco pero si sí se puede transportar, trasladar de Coinbase a la cuenta de CoinSenda que tú tienes ya aquí en Colombia registrada y verificada. El, uno de los, uno de, de, de las, de las, eh, de los alcances que tiene eh, CoinSenda es eh, que verifica tu, tu identidad y verifica que tu cuenta de ahorros o la cuenta que tú tengas sea de la misma persona la cual tenga eh, la cuenta de Coincenda debe ser igual en el banco la misma persona no se puede eh, enviar dinero a terceros eh, creo que se pierde el dinero no lo he hecho ni lo voy a hacer porque eh, se perdería el dinero entonces no no quiero, no quiero que sean de perder el dinero eh, entonces pues básicamente lo que voy a explicar es como, eh, no, sé cómo, no sé cómo colocar cuando coloquen esos videos que, que se ve el celular entonces yo lo que les voy a mostrar en pantalla es cuánto dinero tengo yo para 
de mi trabajo, del trabajo que realizo, me, me cancelan el dinero a, a la cuenta de Coinbase, eh, que se den cuenta cuánto demora el espacio de tiempo, o sea, ese, ese, esos, ese minuto que demora eh, en pagar, eh, no, no es tampoco tiempo exagerado, para mí es demasiado, demasiado rápido. Entonces, eh, no sé si se puede ver allí, yo le puedo dar vuelta a la, a la pantalla. Entonces, miren, ahí, ahí está el dinero, ya tengo 17.950 pesos colombianos, los cuales voy a retirar inmediatamente, ya he retirado abajo que dice 6.725, eso lo retiré hace como, aquí dice que lo retiré el 24 de noviembre, eh, eso es para ir llenando la bolsa, entonces, yo lo que hago es, que del trabajo mando a Coinbase y de Coinbase voy enviando todo a CoinSenda. Eh, vamos a hacer entonces la, el envío. Eh, no, no voy a hacer el envío. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces colocamos aquí Cash Out. En un momento voy a, voy a mirar a ver si tengo dinero en, en Coinbase de mi celular para que ustedes no digan que, no, que él ya tenía el dinero allí, tú sabes que siempre hay muchos haters en, en, en Facebook, en, en YouTube, siempre está la gente pendiente de, de, de decir, ah, esto, esto es trampa, esto es pura mentira. Una de las cosas que también tenemos que estar pendiente al trabajar con Bitcoin es el pago de Bitcoin tiene que realizarse inmediatamente y hacer el cambio inmediatamente porque cuando fluctúa el precio del Bitcoin que es muy es volátil, el, el, el valor de, del Bitcoin es muy, es, vuela mucho, entonces ¿qué pasan estas cosas? Por ejemplo yo aquí tengo, mírenlo, aquí voy a mostrar, yo tengo mi, mi, mi Bitcoin en dólares, entonces dice 3,49 dólares, pero abajo dice que subió a 3.58 y luego bajo a 3,47. Entonces son centavos solamente lo que baja, pero, pero si nosotros tenemos una inversión de millones, de 3 millones, 400, 3 mil, o 34 millones, entonces ahí es donde se va viendo la, la bajada, la bajada de, 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 de lo que tú estás haciendo, o la subida en este caso. Por ejemplo, si, si vamos a la página de, de, de CoinSenda, que nos dice enseguida a cómo está el Bitcoin ya mismo, eh, ya dentro de 5 o 10 minutos ya no es el mismo precio, entonces ahorita mismo está a 25 millones 110 mil 384 pesos aquí, está a la venta, entonces el que tú quieras vendérselos, entonces ellos te lo van a comprar, ellos te lo van a vender, a, te lo comprarían a 22 millones, pero te lo venden a 25 millones, entonces uno de, una de las, de, las, de las ventajas que tiene la página Coinbase para envíos a CoinSenda, que es la página autorizada de Bitcoin en Colombia, es que no cobra, no cobra, eh, no fluctúa el dinero. El dinero, por ejemplo, si tú vas a mandar 40 mil satoshis, eh, llegan los 40 mil satoshis a, a CoinSenda, no, no es que te van a cobrar eso de que compramos A o vendemos A, sino si tú vas a enviar satoshis, pues, que son que es la medida como los centavos de dólar, como los centavos de, de una moneda, en este caso para, para Coinbase, para Bitcoin, eh, tú enviarías 45 mil satoshis, como en el caso que voy a mostrar aquí mismo, eh, si tú tomas el dinero de, de, de lo que se envió, eh, se envió directamente en, en Satoshis y los mismos Satoshis son los que aparecen eh, reflejados en CoinSenda o sea, no hay ningún problema entonces aquí tenemos la página de Coinbase estamos entrando ya a Coinbase entonces aquí les voy a mostrar dónde fue que resultó el envío entonces vamos a buscar el envío, el último envío que hice yo eh, como se tiene la página Bitcoin mire que acaba de bajar el Bitcoin en este momento en hoy Acaba de bajar 2,34%. Está en un buen momento para hacer compras, para, para que te paguen a ti Bitcoin. 
y, y luego ahí sí, entonces esperar que suba algo y luego cambiarlo a peso o a dólares, como tú quieras. Este es un buen momento. Entonces, eh, vamos a ver lo del Bitcoin. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tenía yo de Bitcoin? ¿Cuánto envié? Aquí ya, cartera Bitcoin, cartera BTC. Eh, bueno, entonces todos nos estaremos preguntando es cuánto nos cobra, cuánto se nos pierde o cuántos nos cobran a nosotros por hacer la transacción del trabajo o de la persona que te va a pagar los Bitcoin a ti a Coinbase, luego de Coinbase pasarlos a Coinsenda y luego de Coinsenda pasarlos a tu cuenta de ahorro o a tu cuenta Neki, ya en Banco Colombia también eh, tiene Neki, eh, eso lo pueden ver en, en cómo usar Coinsenda aquí en Colombia, ya pueden ver eso. Yo aquí lo que quiero es que quede bien claro es que mi idea es que ya todo el mundo puede tener su eh, código QR y le pueden pagar directamente en Bitcoin a través de tu cuenta de CoinSenda directo ya no tienes que eh, me pagan en pesos, me pagan en dólares no, puedes recibir el dinero en Bitcoin, lo único que tienes que tener en cuenta es la fluctuación aquí como lo pueden ver ahí arribita la fluctuación de a cómo se vende y a cómo se compra el Bitcoin solamente es eso y eso es muy fácil es solamente sacar la cuenta aquí, solamente colocarle un cero delante de, 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 del precio actual del Bitcoin y con 0,2507 está actualmente. O si no, dividir 25 millones 76 mil 116 pesos entre 100 millones de Satoshi. Entonces, que queda un Satoshi te valdría. Yo lo hago más fácil porque yo lo pongo aquí: 25,07, o sea, centavo. 0,25 centavos, 0,7 de pesos. Entonces, saquemos una cuenta aquí fácilmente. Miren acá, yo envié, aquí pueden ver ahí, yo me yo envié, yo me envié de Coin, de Coinbase, me envié a CoinSenda, me envié 49,881 Satoshi de Bitcoin, porque lo pueden ver ahí 0,00004981 eso es satoshis entonces vamos a colocar una calculadora colocamos una calculadora 49 49.881 satoshis le restamos 2.696 satoshis que cobra Coinbase por enviarle dinero a Coinsenda Coinsenda en ese momento no está cobrando nada el cobra después, ya cuando ya uno lo va a enviar a, a nuestra cuenta, seis mil y pico, eso, eso tampoco es mucho. Lo que uno tiene que hacer es ir eh, guardando bastante dinero, como estoy haciendo hasta ahora, en, en Coincenda, en Coincenda, hasta llegar a una suma de cien mil, doscientos mil, trescientos mil, que tú creas que tú digas, bueno, ya seis mil pesos por el envío ya no es nada. Pero si nos vamos a poner cada diez mil pesos, nos enviamos, nos va a cobrar seis mil pesos por cada vez que nos envíe. Entonces, al llegar a 20 mil, si vas a enviar 20 mil, te van a llegar entonces 14 mil, entonces no es la idea. Ok, entonces sigamos acá. 49.881 Satoshi menos 2.896 igual 47.185 Satoshi. Entonces buscamos acá en mi cuenta de Coincenda y miren aquí donde está. Ahí está. 47.185 Satoshi. Vean ahí donde está 47.185 eso fue lo que me cobraron. Entonces, ¿queremos saber cuánto fue que me cobró? Entonces, multiplicamos 26.96 por 0.2510. Ya vieron que fluctuó. Entonces, ah, fluctuó a 0.4. Entonces, eh, vamos, vamos a darlo 0.4. Igual, 675 pesos me cobró. Entonces, Solo lo que yo sí les digo es que tienen que ser muy rápidos en el pago de, 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 de Bitcoin. Si el Bitcoin bajó, entonces lo podemos dejar un rato, eh, esperamos que suba, eh, un 1, 2, 3, 5%, y luego lo cambiamos a peso y ya enseguida nos ganamos un dinerito. Entonces, eh, por el cambio, por, por el cambio, entonces ahí sí nos cobran 6 mil y pico de pesos. No, por cambiarlo tampoco cobran nada. O sea, tú cambias tu. tu tus, tus, tus Bitcoin en, la, en, la, en el punto de cambio, o sea, tú le das aquí en cambio, eh, ya en Coincenda, ya porque ya puedes hacerlo, pero la idea de este video es eh, la que me está rondando en, en, la, en la mente, es que yo imprimí 
imprimir este, ya el, 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 el QR de mi cuenta de, de CoinSenda y yo puedo pegarla directamente en mi tienda, puedo pegarla en mi tienda, puedo pegarla en, 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 mi, en, mi, eh, en donde vendo mi licor, donde se vende una licorera, donde una peluquería, donde, eh, directamente en, en, en abasto, directamente en el supermercado. Eh, bueno, ya los supermercados entrarían no sé en qué política, pero personalmente ya en tu tienda de barrio, la persona que tenga en tienda ya pueden colocar su código QR y la persona puede pagar directamente en Bitcoin. Ya no, no, no estoy hablando de cómo lo está haciendo ahora en Colombia, que dicen que no, que código QR, pero el código QR eh, tiene sus limitaciones porque solamente son cuentas de ellos mismos, creo que con cuenta tuya, lo que tienen en los almacenes éxitos. Y también la otra que es Bancolombia, creo que tiene también el código QR, pero solamente para Bancolombia en las tiendas, creo que por Prim, creo que tienen también, están utilizando esta tecnología, pero la tecnología está por debajo, de en, porque no tienen en cuenta lo que es el Bitcoin. Entonces, si yo voy a pagar con Bitcoin, no me aceptan pagar con Bitcoin. Pero la idea es tener un código QR de Coin Senda para poder recibir el dinero allí para poder recibir dinero, entonces tú estás recibiendo un millón, dos millones, tres millones de pesos de euros. para pasar este dinero a tu cuenta de ahorro ya solamente lo que te va a cobrar son seis mil y pico de pesos, eso, eso, eso no, no eh, es irrisorio, seis mil pesos de, por el envío eso te lo cobran en cualquier efecto y eso no es ningún problema, entonces eso era la idea que quería, que quería eh, compartir con ustedes a través de las redes que ya podemos utilizar, ya nos pueden pagar a nosotros con Bitcoin directamente ya aquí en Colombia.